ఈ లెసన్ లో మనం ఫ్లాష్ ను ఉపయోగించి ఒక యానిమేషన్ ను ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయవచ్చో తెలుసుకుందాం ముందుగా మనం యానిమేషన్ ను లేఅవుట్ లో ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ సెల్ యొక్క డైమెన్షన్ తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేయబోయే యానిమేషన్ ను ఈ సెల్ లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనుకుందాం ఈ సెల్ యొక్క డైమెన్షన్స్ చూసినట్లయితే హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ వెట్ అలాగే టూ ఫిఫ్టీ పిక్సెల్స్ హైట్ ఉన్నది ఈ డైమెన్షన్స్ లో మన యానిమేషన్ ను క్రియేట్ చేయవలసి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎడోబ్ ఫ్లాష్ లోకి వెళ్లి వెల్కమ్ స్క్రీన్ లోని ఫ్లాష్ ఫైల్ యాక్షన్ స్క్రిప్ట్ టూ పాయింట్ జీరో పై క్లిక్ చేద్దాం ఈ విధంగా క్లిక్ చేసినప్పుడు ఒక బ్లాంక్ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది అయితే ఈ డాక్యుమెంట్ ను మన యానిమేషన్ ఏ సైజ్ లో కావాలనుకుంటున్నామో ఆ సైజ్ కు సెట్ చేసుకోవాలి కింద ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ప్యానల్ లోని సైజ్ ఉన్న బటన్ పై క్లిక్ చేయాలి ఇందులో మనకు ఏ సైజ్ కావాలో ఆ సైజ్ ను టైప్ చేయాలి విత్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ హైట్ టూ ఫిఫ్టీ పిక్సెల్స్ ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత ఓకే పై క్లిక్ చేయాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మనం ఏదైనా కలర్ ను అప్లై చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ అని ఉన్న చోట కలర్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేసి ఏ కలర్ ను మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ కింద ఉంచాలనుకుంటున్నామో ఆ కలర్ ను సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ యానిమేషన్ లో కొన్ని ఫొటోస్ రొటేట్ అవుతున్నట్టుగా క్రియేట్ చేద్దామని అనుకుందాం ముందుగా మనం ఏ ఇమేజెస్ ను అయితే ఈ డాక్యుమెంట్ పై రొటేట్ అవుతున్నట్టు యానిమేట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఇమేజెస్ ను ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి మనం యానిమేట్ చేయదలిచిన ఒక్కొక్క ఇమేజ్ ను ఒక్కొక్క లేయర్ లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ క్రియేట్ న్యూ లేయర్ లేదా ఇన్సర్ట్ లేయర్ బటన్ పై క్లిక్ చేసి ఒక లేయర్ ను క్రియేట్ చేశాము ముందు ఉన్న లేయర్ లో మనం డాక్యుమెంట్ ను ఉంచాము బ్యాక్గ్రౌండ్ దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ అని లేబుల్ చేశాము సెకండ్ లేయర్ యొక్క ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ను సెలెక్ట్ చేసి ఫైల్ ఇంపోర్ట్ ఇంపోర్ట్ టు స్టేజ్ పై క్లిక్ చేసి ఇందులో మొదటి ఇమేజ్ ను ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాము అదేవిధంగా ఇంకొక లేయర్ ను క్రియేట్ చేసి ఆ లేయర్ లో ఫైల్ ఇంపోర్ట్ టు స్టేజ్ రెండవ ఇమేజ్ ను ఓపెన్ చేసుకున్నాము ఈ విధంగా మనం ఎన్ని ఇమేజెస్ ను యానిమేట్ చేయాలనుకుంటున్నామో అన్నిటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇమేజెస్ ను ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత టైమ్ లైన్ లో మనం ఎన్ని ఫ్రేమ్స్ లో యానిమేషన్ ను క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఫ్రేమ్ వద్ద షిఫ్ట్ కీ ను పట్టుకుని ఆ ఫ్రేమ్ ను సెలెక్ట్ చేసి కీబోర్డ్ పై ఎఫ్ సిక్స్ ప్రెస్ చేయాలి ఈ విధంగా ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ముందుగా మన ఇమేజెస్ లోని ఫస్ట్ ఇమేజ్ ను యానిమేట్ చేద్దాం ఈ విధంగా చేసేటప్పుడు పైన ఉన్న రెండు ఇమేజెస్ ను హైట్ చేసుకుందాం టైమ్ లైన్ లోని ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ లో ఇమేజ్ యానిమేషన్ స్టార్టింగ్ లో ఏ పొజిషన్ లో ఉండాలో అలాగే ఏ సైజ్ లో ఉండాలో ముందుగా సెట్ చేసుకుందాం ఈ విధంగా సెట్ చేసిన తర్వాత మన లేయర్ లోని ఫ్రేమ్స్ పై రైట్ క్లిక్ చేసి క్రియేట్ మోషన్ పెయిన్ ను యాడ్ చేద్దాం ఈ విధంగా యాడ్ చేసిన తర్వాత టైమ్ లైన్ లోని లాస్ట్ ఫ్రేమ్ ను సెలెక్ట్ చేసి ఇమేజ్ లాస్ట్ పొజిషన్ లో ఏ విధంగా ఉండాలి ఏ సైజ్ లో ఉండాలి అనే దాన్ని సెట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు మన ఇమేజ్ ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ లో ఈ విధంగా 
లాస్ట్ ఫ్రేమ్ లో ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మధ్యలో ఏదో ఒక ఫ్రేమ్ ను సెలెక్ట్ చేసి కీబోర్డ్ పై ఎఫ్ సిక్స్ ప్రెస్ చేయడం ద్వారా ఒక కీ ఫ్రేమ్ ను క్రియేట్ చేశాము ఈ పొజిషన్ లో ఇమేజ్ ఏ విధంగా ఉండాలో ఇక్కడ మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మన ఇమేజ్ యానిమేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ లేయర్ ను హైట్ చేసి థర్డ్ లేయర్ ను విజిబుల్ చేసి థర్డ్ లేయర్ లో యానిమేషన్ ను క్రియేట్ చేద్దాం ఇంతకు క్రితం లేయర్ కు క్రియేట్ చేసిన మాదిరిగానే ఈ లేయర్ లో కూడా యానిమేషన్ క్రియేట్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఈ లేయర్ ను హైట్ చేసి మూడవ లేయర్ ను విజిబుల్ చేద్దాం మూడవ లేయర్ లో ఉన్న ఫ్రేమ్స్ ను కొంచెం ముందుకు జరుపుతాం ఇంతకు ముందు ఉన్న లేయర్స్ లో ఏ విధంగా యానిమేట్ చేశామో అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా యానిమేషన్ ను క్రియేట్ చేద్దాం క్రియేట్ మోషన్ ట్వీన్ అదే విధంగా మధ్యలో ఒక కీ ఫ్రేమ్ ను క్రియేట్ చేసి ఇప్పుడు అన్ని లేయర్స్ ను విజిబుల్ చేసి యానిమేషన్ ను రన్ చేద్దాం ఈ విధంగా మన యానిమేషన్ ప్లే అవుతుంది ఈ యానిమేషన్ ను మన వెబ్ పేజ్ లో ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ఎస్ డబ్ల్యూ ఎఫ్ ఫార్మాట్ లో సేవ్ చేయవలసి ఉంటుంది ఈ విధంగా చేయడానికి ఫైల్ మెన్యూలోని ఎక్స్పోర్ట్ ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేసి ఎక్స్పోర్ట్ మూవీ పై క్లిక్ చేయాలి ఈ విధంగా క్లిక్ చేసిన తర్వాత మన వెబ్సైట్ యొక్క ఫోల్డర్ ను బ్రౌజ్ చేసి అందులో దానికి సరిపడ నేమ్ ను ఎంటర్ చేయాలి దీనికి ఇమేజ్ యానిమేషన్ అనే నేమ్ ను అలాట్ చేశాము ఇక్కడ సేవ్ యాజ్ టైప్ ఫార్మాట్ చూసినట్లయితే ఇది ఎస్ డబ్ల్యూ ఎఫ్ ఫ్లాష్ మూవీ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ యానిమేషన్ ను మన వెబ్ పేజ్ లో ఇన్సర్ట్ చేద్దాం ఫ్లాష్ యానిమేషన్ ను వెబ్ పేజ్ లో ఇన్సర్ట్ చేయడానికి కామన్ ట్యాప్ ప్యానెల్ లోని మీడియా పై క్లిక్ చేసి ఇందులో ఫ్లాష్ ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేయాలి ఇందులో మన ఇమేజ్ యానిమేషన్ అని ఉన్న ఫ్లాష్ మూవీ ను సెలెక్ట్ చేసి ఓకే పై క్లిక్ చేయాలి ఈ విధంగా ఫ్లాష్ యానిమేషన్ ను మన వెబ్ పేజ్ కు యాడ్ చేయడం జరిగింది ఇది ఏ విధంగా ప్లే అవుతుందో బ్రౌజర్ లో ప్రివ్యూ చూద్దాం ఈ విధంగా ఫ్లాష్ లో క్రియేట్ చేసిన ఒక ఇమేజ్ యానిమేషన్ ను మన వెబ్ పేజ్ లో ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు